ሀገራችን መኖር ተስፋ መሆን የምናሳይበት ዘመን እንዲሆን ጥሪም ጭምር ለማስተላለፍ ነው ይፈረሰይ ነበርው ቤታቸው መልሶ ሊታደስ የተጀመረላችሁ ሙያድኛም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተገኙበት በተደረገላችሁ በቆ ተግባርን መደስታቸውን ተናግረዋል እዚያብየር መሸሰናንተን ብሎ ያግቡሳቸውንም እዚያይ ብሎ ያግባቸው እኔ ደስታ ይናል ይችላል ባውናት ደስታ ይናል ይችላል እዚያርስ ጥልኝ ነው መላው ረዳኝን እነሱ ናቸው እናንተ ሆናችሁ እኔ ሌላ ምን አለ ሆሎ በከተማው መስል ችግር ያለባችሁ አቀመ ደካሞች ብዙ ናችሁ ያሉት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለው ማም እነርሱን የመረከብ ስራም በቀጣይ ይሰራል ብለዋል አሁን ይሄ ያለበት የጠቅላይ ሚኒስትራችን ቢሮ ጎን ነው ያለው ጎረቤት ነው ማለት ነው ሁሉም ከጎረቤቱ ጀምር ጥሩ ይሆናል ስለዚህ የከተማችን ነዋሪዎች ጎረቤት ያለውን ሰው መርዳት ማገዝ በፍቅር መገለጥ ፍቅር ደግሞ መሰጠት ስለሚጠይቅ ያን ነገር እንዲያደርጉ በተለይ አሁን በከተማ ደረጃ በዚህ ደረጃ ሁሉም ሰው የተንቀሳቀሰ ነው ያለ አትሌቶች የክነ የክነ ጥበብ ባለሙያዎች ባለሀብቶች ዲያስፖራ የመንግስት ሰራተኞች ተቃላይ የከተማው ነዋሪ አንዱ አንዱ በመርዳት ደረጃ ነው ያለውና ያንን ፍቅር በመስጠት መግለጥ ራሱ መገለጥ ያስፈልጋል ብያም እናል በከተማ ደረጃ ያለው ህብረተሰብ በዚህ ደረጃ እየሰራ ነው ያለው ከተማችን ይሄኛው እንደ ትልቅ እንደ ትልቅ ሪሶርስ እንደ ትልቅ ሀብት እና ያለው ያንን አድራይተን አቀናይተን እንደዳልን ብያም እናል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቤተሰቦቻቸው የመማሪያ ቁሳቁስ ማሟላት ለማይችሉ 108 ህጻናት ቦርሳና የመማሪያ ቁሳቁስ አበረከቱ አስማማዋየ ነው የተሳባ ከተማ አስተዳደር በዘንድሮ አመት ያከናወነ ካለው በቁ ፍቃድ አገልግሎት በካከል አንዱ በሰዎቻቸው የመማሪያ ቁሳቁስ ማሟላት የማይችሉላቸው ህጻናት መረከፍ ነው የዚህ በቁ ፍቃድ ተግባር አካል ሆኖና በከተማ ከሚገኙ የተለያዩ ትምህርት ቤቶች የተመረጡ ተማሪዎችን የመረከፍ ፕሮግራም ላይ የተገኙ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ 108 ህጻናት ቦርሳና ደፍተርን ጨምሮ ሌሎች የመማሪያ ቁሳቁሶችን አበርክቷል በህፃናት ላይ የሚሰራ ስራ ሀገራዊ ትርፉ ብዙ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እነርሱን ለመደገፍ በሚደረጉ ጥረቶች ሁሉም ተሳታፊ መሆን ይከበዋል ብለዋል ዓለም አግባባት ጥላቻ መራራቅ በመልካም ተግባር እንዲተካ ይህን ማድረክ ሲንችል የምንፈልጋትን ኢትዮጵያ መገንባት ለሁላችንም ቀላል እንደሚሆን በተለይ በእንደናንተ ያለ ህፃን ላይ የሚዘራ ማንኛው መልካም ዘር ነገ በቅሎ ለኢትዮጵያም ለአፍሪካም የሚበጅ ስለሆነ ጻናት መደገፍ ጻናት ማቀፍ ፍቅር መስጠት ከሁላችን የሚተበቅ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ የገለጽ የዛሬው መገናኘት እንዲዘልቅ ያዲስ አበባ ከተማ ላደረገው እጅግ አስደሳች ስራ እና ዋና ተግባራችሁ የሆነው ስራ በመጀመራችሁ አዲሱን ቲም ማመስገን ፈልጋለሁ ነው ይሄን ቅንጅት ደግሞ አዲስ አበባ ጀምሮታል ክልሎች ይከተላሉ ዩኒቨርሲቲዎች ይከተላሉ በዚህ አግባብ በርካታ ሺ የነገ የኢትዮጵያ ተስፋ የሆኑ ህጻናት በትምርት ገበታቸው በደፍተር ምክንያት በዩኒፎርም ምክንያት ወይም በመሳ ምክንያት ትምርታቸው እንዳይቋረጥ ድጋፍ እንደሚያደርጉ ሙሉ ምነት አለን አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አዲስ አመራር ወደ ህብረተሰቡ በመውረድ እየሰራቸው ያሉ ጥሩ ጅምሮች ተጠናክረው ሊቀጥሉ እንደሚገባም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናግረዋል ከዚህ ቲም አዲስ አበባ ከተማ ህዝብ ብዙ ይጠብቃል ከሚጠብቃቸው ተግባሮች አንዱ የተደረሱ የወደቁ ጻናትን ከጎዳና የሚነሱበትና የሚታገዙበት መማር ሲችሉ ያልተማሩ ጻናትን ለማስተማር የሚያስችል ሁኔታ ማመቻቸት ስለሆነ የቲም ከቢሮ ወጥቶ ወደ ደከሙ ጎጆዎች ወደ የማይደገፉ ጻናት እየሄደ የማንሳት ተግባሩን በማፋጠን ለራሱ ለከተማው ለሀገሪቱ ምሳሌ እንደሚሆን ተስፋ አለኝ አዲስ አበባን ኡነተኛ የአፍሪካ ካፒታል ሁለተኛ የኢትዮጵያ ካፒታል ለማድረግ የተያዙ ፕሮጀክቶች የአዲስ አበባ ህዝብ የፌደራል መንግስትና የከተማ መስተዳድር በመተጋገዝ ኡና አድርጋለን ንጹ አረንጓዴ ኢትዮጵያ ህፃናት የሚስቁባት ኢትዮጵያ ወጥቶ መግባት ሰላም ማያሳስብባት አዲስ አበባ እንድትሆን በትብብር መስራት ይተበቅብናል ይሄ እንደሆነ ደሞ ቲሙ በጀመረው አግባብ ስራውን እንዲያቀላጥፍ አደረ ያልኩ 
የፕሮግራሙ ተሳታፊ ህፃናት የሚተረገላችሁ ድጋፍ ትምርታቸውን በርተው እንዲማሩ አስተዋጽኦ እንዳለው ተናግረዋል ትልቅ ደስታ ፈጥሮብኛል ከኛ ጋር መተው ይሄን ውይይት በማድረጋቸውና የኛን ስም ይተረርተው ይፈልገነው ነገር በማድረጋቸው በጣም ደስ ብሎኛል ብዙ ልጆች እኛን ያገኘው ነገር ያላገኙዋሉ ይሄን ደሞ እንዲያገኙ በየትምርት ቤቱና በየአካባቢ የተለያዩ ነገሮችን ተደርጎላቸው እነሱ ምን ልክ እንደኛ የተለያዩ ነገሮችን አግኝተው ትምርት ከማቋረጥ ቢድኑ አሪፍ ነው ያስባሉ የከተማ አስተዳደሩ በዘንድሮ የበቆ ፍቃድ አገልግሎቱ ከነዚህ ህጻናት ባለፈም ሌሎች ታዳጊዎችን መሰል ድጋፍ ያደረገ እንደሚገኝ ገልጿል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ እየተላለፈላቸው የሚገኘው ዜናችን እንደቀጠለ ነው። ያማራ ክልል ምሁራን ሲምፖዚየም በባህር ዳር ከተማ እየተካሄደ ነው። የክልሉ ምሁራን መማከር ትመስ ራች ጉባኤ በሆነው ሲምፖዚየም ለክልሉ ልማትና ለህزب ተጠቃሚነት እንዲሁም ለሀገራዊ እድገት ምሁራን የበኩላቸውን ድርሻ መወጣት በሚችሉባቸው መንገዶች ላይ ውይይት እየተደረገ ይገኛል። ስመኝ ይግዳው። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ያማራ ህዝብ በስልጣኔ በመንግስት አስተዳደር በታሪክ በኪነ ጥበብና ስነ ጽሁፍ እንዲሁም በአርበኝነት ተጋድሎ ያበረከተው አስተዋጽኦ ትልቅና ይረሰ ቢሆንም ያለፈው ግማሽ መታመት ግን የክልሉ ተወላጅ ሙህራን ተሳትፎ እየቀዘቀዘ የበጣበት እንደሆነ ነው ያማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የሙህራኑን ኮንፈረንስ ሲከፍቱ የተናገሩት ሙህራንና መንግስት ተቃቅረው ለመቆየታቸው ደግሞ አስተታፊ የመንግስት አስተዳደር አለመኖሩ እንደሆነም ርዕሰ መስተዳድሩ ገልጿል የክልላችን ህዝብም ይሁን ያገራችን ዘመናትን ያስቆጠሩ በርካታ ያሉ ችግሮች አሉባቸው ችግሮቹን መንግስት ብቻውን ታግሎ ሊፈታቸው እንደማይችል አሳመረን እንረዳለን ሀገር በውቀት እንጂ በልበብራህነት ብቻ እንደማይመራ ተገንዘበን ሀገር በመገንባት ሂደት ውስጥ ህዝ መንግስትና የግል ባለሀብቶች ትልቅ ድርሻ ያላቸው ይሁን እንጂ ሁሌም በውቀትና በጥበብ ካልተሳሰሩና ካልተደጋገፉ ወንዝ ማሻገር አይችሉም በሁሉም የሙያ ዘርፎች ከክልሉም ሆነ ከአገሪቱ አልፎ ለዓለም የተረፉ ሙህራን የተገኙበት ያማር ህዝብ ከሙህራኑ ሐሳብና ተግባር ተጠቃሚ መሆን አልቻለም እነ ብቻው ቃልለው ማለትና መወቃቀስ ከአንድነትና ከወንድማማችነት ስሜት በላይ በመሆናቸው መንግስትና ሙህራን በጋራ ሰርተው ህዝባቸውን ከደነት ማውጣት ባለመቻላቸው ሁለቱም የህዝብ ተወቃሽ ናቸው ብለዋል አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ሙህራን ያላቸውን ዕውቀት ወደ ተጨባጭ ተቀመታ መቀየር የሚችሉት ብቻቸው በመጓዝ አይደለም ከመንግስት ጋር አብሮ መስራትም ፖለቲካኛነት አይደለም ተገቢነት የሌለውን የፖለቲካ ሐሜት በመፍራት ወይም ይህንኑ ሰበብ በማድረግ መራራቅ ለማናችን አይበጅም ምሁራን ከገለሉ መንግስት ጋር በትብብር በመስራት የህزبን ፍላጎት ለማርካት ዘላቂ ለማትና ሰላምን ለማረጋገጥ በሚቻልባቸው መንገዶች ላይ ለመምከር እየተካሄደ ባለው የምሁራን ኮንፈረንስ የተገኙት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንም ምሁራን ከመንግስት ጋር በጥርጣሬ የሚታዩበት ዘመን ሊያበቃ ይገባል ነው ያሉት ላለፉት አመታት ተራርቀን አንዱን አንዱ እየተረጠረ ኮሜንት ያደረገ ብዙ ድሎች አመልጣውናል እነዚህ ንድሎች ቶሎብለን መካስ መድረኩ የሚጠይቀው አብሮነት ማረጋጋት ይገባል ከዚህ አኳያ የሞራን ቦታ እጅግ እጅግ በጣም ትልቅ ነው አገርና ህዝብን በማክበር ችግር ፈጭ የሆነ አላማን ይዞ መስራት ይገባል ያሉ ታቶ ደምቀ መኮንን በእያንዳንዱ ቤተሰብ ላይ አውንታዊ ተጽዕኖ ያለው ተግባር በማከናውን አገርና ህዝብ በቀብብሎሽ እንዲቀጥል ማስቻል እንደሚገባም ለሙራን አሳስቧል የድል ነው opportunity moral politicians yetinyaw masasib inoran la mara hizb transformation yemilayen agenda selelelle bezi agenda meselefna dirshachinin mewotat tarik mesrat yigebanal yandandu muhran beyedha gojjo tarik li sara ejun yezeregga yetrambedenuna litkoru yigebal yekillu mengist mari dirjitu ለዚህ ከፍተኛ ድጋፍ ያረጋል ከሀገሪቱ የተለያዩ ክፍሎችና ከተለያዩ አህጉራት ጭምር የተሰባሰቡት የክልሉ ተወላጅ ሞራን ምውርነት ለምክንያታዊነት በሚል ለሶስት ቀናት እየተካሄደ ባለው የውይይት መድረክ ላይ ኢትዮጵያ በፖለቲካዊ ለውጥና በማንነት ሳቤ የሊቃውንት ሚና ትላንት ዛሬና ነገ በሚል ጥናታዊ ጽፎች ቀርበው ውይይት ተደርገውባቸዋል የመማከርት ጉባኤ ፍኖ ተካርታም ቀርቧል የውይይቱ ተታፊዎች የክልሉ መንግስት ከሞራን ጋር ተቀራርቦ ለመስራት ያሳየው ፍላጎት ህዝብን ተጠቃሚ እንደሚያደርግም ተናግሯል ለኢቲቪ ስመኝ ይርዳው ባህር ዳር የፌደራል መከላከያ ሰራዊት የወታደራዊ ሳይንስና ጥበብ እንዲላበስና 
ሁለንተናይ ብቃቱን አዳብሮ አሁን ለደረሰበት የድገት ደረጃ እንዲدرس የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜና ያመራር የላቀሚና እንደነበረው ተገለጸ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜና ይስድስተኛ አመት መታሰቢያ በሰሜን እዝ ጠቅላይ መምሪያ ባላት በፓናል ውይይትም ታስቧል የገብረ እግዚአብሔር ኃይሉን ዘገባ ሙልጌታ ተስፋ ያቀርባል የኢፌድሪም መከላከያ ስራዊት ወታደራዊ ሳይንስና ጥበብ እንዲላበስ እንዲሁም ወለንተናዊ ብቃቱ ዳብሮ አሁን ለደረሰበት የእርግጥ ደረጃ እንዲدرس የታላቁ መሪያ መላ ዜናዊ ሚና ሄላቅ እንደነበር የሰሜን ህዝብ የሰራዊት ታባላት ገልጿል የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መላ ዜናዊ 6 ዓመት መታሰቢያ ቀን የእዙ አባላት በፓናሉ ይታስቦታል በሀገሪቱ የተመዘገቡ ሁለንተናዊ ለውጦች ይታሰቡ የታላቁ መሪያ መላ ዜናዊ ብቃትና አመራር አብሮ እንደሚነሳ በውይይቱ ተጠቅሷል በሁሉም የውጊያ አውዶች ሰፊ ዕውቀት የነበረቸው ሰራዊቱ የሚማርበትን የሚገነባበትን ለሕገ መንግስቱ በታማኝነት የሚያገለግልበትን ብዙ ጽሑፍ የጻፉ ብዙ ያስተማሩ ወደ ትክክለኛና ሰላማዊ መንገድ እንድንገባ ያደረጉ እና ብዙም ያልተነገሩ የተነገሩ ብቻ ሳይሆን ያልተነገሩ ስራዎችን ሰርቶ ያለፉ ስለሆነ ይሄንን ሁሉም የሰራዊት አመራር ሁሉም የሰራዊት አባላት ይዘን ለሀገራችን ህገ መንግስታዊ ሉዓላዊነትና ሰላም እንደምን እንደምን ተታገል ቃልን ገባለን ኢትዮጵያና የመለስ ያመራር ዘመን ትርፋቶች በሚል በቀረበው የዳስሳ ጽሁፍ አቶ መለስ ዜናዊ በአመራር ዘመናቸው በሕገ መንግስታዊ ስርዓት ግንባታና ኢኮኖሚያዊ ያመራር ስልት በመዘርጋት የላቀ ድርሻ ነበራቸው ተብሏል አዲስ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያን ስናስብ ያቶ መለስ ብቁ አመራር ስኬት ወደፊት በማራመድ መሆን አለበት በሚል የበሙሉ አዲሱ ጀነሬሽን ወይም ደግሞ ሰርድ ጀነሬሽን ይላል ምን ተራው ትውልድ እንደ ስንቅ ይዞ በእያንዳንዱ የለተ ለተ ቅስቀሳው ያሳወሳቸው የተገበራቸው ይገኛል ማለት ነው። ሰራዊቱ ባለማቀፍ መድረክ ሰላምን በማስከበር ረገድ ተመራጭ እንዲሆን ቡቁ የመሪነት ሚና እንደነበራቸው ተነግሯል። ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በውስጥ የነበረውን ተልቁ በስኬትና በበቃት ከተወጣ በኋላ አለማቀፍ ስታንዳርድን በተጠበቀ መንገዱ አገር ውስጥ ያሳየውን ሰብአዊነትና ህዝባዊ ወይንተኝነትን በሌላው ዓለምም የመድገም አቅም አለም ተብሎ ስለተመሰከረለት እንግዲህ እንደምታቁት ብክ አፍሪካ ውስጥ ላይ በርካታ ሀገራትን ውስጥ የሰላም የማስከበርን ስርዓት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በተጠበቀ በኢትዮጵያ ብቻም ሳይሆን ያገራቸውን ህገ መንግስት አፍሪካ ላይ አፕላይ በማድረግ አመርታን ያመዘገበ ስርዓት እንዲኖረን የተ የተሰራበትና የሳቸው የፖሊስ ግብአት የሆኑን የምናቀወነም ይሆኖ ማለት የውይይቱ ተሳታፊ ስራዊ ታባላት በበኩላቸው የታጋይ መለዚናዊ ለጋሲዎችን በመተበቅና በመተግበር ወታደራዊ ተልቋቸውን እንደሚወጡ ተናግሯል ዋና ነገር ምንድነው የተጀመረው ልማት የተጀመረው ሰላም የተጀመረው ያግራችን ሰላም ለማስቀጠል ህገ መንግስቱና ህገ መንግስቱ ብቻ ማስጠበቅ አለብን ከሌላ ባያዝድ መሆን 